Olá pessoal, estamos ao vivo na plataforma de webinars do Embarcados para mais um webinar técnico sobre desenvolvimento de sistemas embarcados, né? como tradicionalmente a gente realiza aqui na plataforma. Hoje nós estamos trazendo aqui a Microchip e a Artimar para é, falar sobre Power Over Ethernet. Então, nosso objetivo é esclarecer todas as dúvidas, passar todas as informações para acelerar o projeto de vocês é, para dispositivos utilizando essa rede, Ethernet, né, e também com alimentação na internet. Hoje, nós trouxemos aqui dois especialistas, o Rogério Nunes, que é engenheiro de aplicações da Artmar, e o Avi Yanivor, que é Field Application Engineer e trabalha lá na equipe de POE, lá na Microchip. Então, ele é a pessoa certa, né, que trabalha no dia a dia com os dispositivos, tanto os CIs quanto os dispositivos POEs, lá da, da Microchip. Então, hoje, eles vão explorar aqui todos os detalhes né, do que é o Power Over Ethernet, por que, que os desenvolvedores devem selecionar dispositivos do sistema Microchip POE, é, também mostrar um pouco sobre os portfólios de dispositivos e sistemas POE da Microchip e dar alguns exemplos de onde a Microchip implementou com sucesso as suas soluções POE. Eles vão trazer também os dispositivos né, que eles têm uh, é, disponíveis para vocês utilizarem. E o que você deve considerar ao pensar no desenvolvimento de um projeto de POE? É, eles vão passar também um pouco sobre as, as é, normas né, e 3E que é, versam sobre essa é, tecnologia e também falar um pouco sobre os, os dispositivos legados né, que é, é, já vêm e já fazem parte dessa rede, né, mesmo antes da especificação e 3E. Então, é uma satisfação... É, recebê-los aqui, só dando um boa tarde aqui, falando que estou ao vivo aqui também, né? é, dando boa tarde para o pessoal falando, e estimulando o pessoal a escrever de onde que está falando, qual a empresa que está falando, para fazer conexões aí durante o chat. Obrigado pelo tempo de vocês, pessoal. Então, vamos lá. Vou chamar, então, a sala. Já são três horas e um minuto aqui, horário de Brasília. Vamos chamar a sala primeiro, o Avi. Eu vou chamar ele em inglês, porque ele está nos Estados Unidos. Hello, Avi. Come to the room and present yourself. Hello, everyone. How are you? So my name is Avi Anivor. I am uh, one of the two microchip POE FAE supporting the America region. Um, I am based in Atlanta, Georgia, and uh, support uh, our customer on the east coast of the United States, uh, as well as South America. Um, I am part of the POE division since 2001, so I have many years of experience. Um, enjoy the webinar today, and I will be happy to answer any question uh, after the presentation. Thank you very much, Avi. Thank you for your time. É, pessoal, o Avi trabalha de POE nos Estados Unidos, e ele vai é, estar aqui durante todo o webinar e vai voltar depois também para as perguntas e respostas. Beleza? O webinar, a parte em inglês, ela vai ter legendas, então não se preocupe com, com o inglês, que vai dar para entender tudo certinho. Ele já trabalha desde 2001 na, nessa divisão. Thank you very much, Avi. É, eu vou chamar agora, então, pessoal, para a sala, o Rogério Nunes, que é engenheiro de aplicações da Artmar. Se apresente, por favor, Rogério, e depois já dê prosseguimento na, na apresentação. Olá a todos, olá Tiago, obrigado Emparcados, obrigado a todos pelo interesse e a participação. É, antes do treinamento com a AVE, especialista em POE, farei uma breve introdução é, falando um pouco da Artmar e Microchip. É, o tema do treinamento é Power Over Ethernet, duas aplicações no mercado brasileiro. Aqui, falando um pouco da Artmar. É, focado em criação de demanda desde 1962, tem por volta de 60 anos no mercado. Durante toda a história, mais, aconteceram mais de 20 aquisições. Né? Foi construída uma base de clientes ativos de 6 mil, é, sem considerados clientes foco. A Artmar atua em parceria com distribuidores parceiros, globais e locais e também atua é, suportando, suportando clientes diretos. Aqui é, um, é para ter uma ideia da área de cobertura da Artmar. 
Ah, temos um escritório da Artmar localizado em São Paulo, gerentes de vendas que atuam e fornecem suporte técnico e comercial para todos os clientes localizados no território brasileiro. Temos gerentes de vendas localizados nos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também temos um gerente de vendas localizado em Buenos Aires. Ele, ele atende clientes para os países de língua espanhola. Aqui é o atual line card da Artmar. A Artmar é representante exclusivo da Microchip, Kemet, Cri e Agile Coicraft. São linhas complementares, são várias opções que podem ser utilizadas no seu projeto futuro. É, só um breve resumo do que vai ser apresentado, vai ser falado sobre o que é a tecnologia Power Over Ethernet, por que utilizar os produtos PoE da Microchip e também serão mostrados cases de sucesso usando as soluções PoE da Microchip. A Microchip é uma organização global, ela tem aproximadamente 21 mil funcionários atendendo mais de 120 mil clientes ao redor do mundo. Temos, na Microchip tem escritórios localizados na América, Europa, Oriente Médio, Ásia e África. E está localizado é, a sede em Chandler, Arizona. E o ano fiscal de 2022, a Microchip teve uma receita de 6,8 bilhões de dólares. Que é só para ter uma ideia do vasto portfólio da Microchip, temos várias opções, tem mais de 100 mil produtos é, com foco no, nas seis principais indústrias, é, indústria automotiva, industrial, indústria de consumo, comunicações, computação, aeroespacial, defesa, você vai encontrar mais de... 20 linhas de produtos, microcontroladores de 8 bits, 16 bits, 32 bits, é, microprocessadores, produtos analógicos, produtos Mixel Signal, produtos de, de interface, produtos de, de memória, produtos de gerenciamento de energia, isso, chaves e controladores, produtos discretos de alta confiabilidade e FPGA. Que, pra, exemplificar né, por que a Microchip é líder no mercado POE. Né? A tecnologia foi, POE foi inventada pela startup Cordsyn, israelense. Ela inventou a tecnologia que, através de um cabo Ethernet, você consegue transmitir energia e dados. É a a Port Cine foi adquirida pela Microsem em 2006. No ano de 2018, a Microsem foi adquirida pela Microchip. Port Cine então se tornou uma business unit, unidade de negócio POE dentro da Microchip. E ao longo de, dos últimos 25 anos, essa organizou, organização demonstrou forte liderança na indústria reconhecendo que a ampla adoção dessa tecnologia requer padronização internacional, impulsionou o estabelecimento do padrão I3E 802.3AF, contribuindo com mais de 70% da documentação e também esteve envolvido na definição subsequente de todos os padrões. Foi lançado em 1998 o primeiro Midspan POE. Aqui a apresentação de das soluções da Microchip, você vai encontrar tanto na versão CI, também sistemas POE, né? você vai encontrar CIs para o equipamento de fornecimento de energia POE, também o dispositivo alimentado POE. É como contactar a Artmar. A Artmar, você tem o um site da Artmar, www.artmar.com.br. No site da Artmar, você vai encontrar 
a ferramenta de suporte da Atmar, você vai conseguir abrir um ticket com a sua dúvida técnica, que pode estar relacionado à POE, ou algum outro produto da Microchip, ou da CRI, da Kemet, Yag, ou Coicraft. Aqui é a tela de, de qual forma você pode abrir o ticket, você entra no site, abre um kit, define o um part number, descreve a sua dúvida técnica, espera um retorno é, no seu e-mail de uma resposta da sua dúvida técnica. E a, a apresentação de POE será realizada por Ave e Anivor. Ave é um especialista, ele começou na startup responsável pela invenção da tecnologia POE, Power DC, em 2001. É, ele começou como board designer, mas também teve outros cargos como hardware engineer, analog designer, system integrator, system engineer. E nos últimos seis anos ele atua como field application engineer para a microchip. E... É isso. É, Tiago, por favor, poderia iniciar a apresentação? Vamos nessa. So let's start by talking about what is Power Ethernet. Power Ethernet, or PoE is a technology that allows Ethernet cable to transmit both data and electrical power. This eliminates the need for separate power cords and allow devices such as cameras, phones, and access points to be powered through the same cable as the data. PoE can supply up to 90 watts of power, data rate of 10 gigabits per second at length of 100 meters. It is a standard-based technology today, part of the IEEE 802.3. There are three versions that are specific for power over Ethernet, AF, AT, and BT. There are some differences between the standards, but the main thing that people talk about when they refer to AF, AT, or BT is the power delivery levels. AF is referred to supply 15 watts of power, AT is for 30 watts, and BT for supply of 90 watts. Before BT came out, there was need for more than 30 watts of power. So there are non-standard or non ieee devices out there. And we wanted the power those as well. So we created the algorithm to be able to detect not just the standard ieee but also this non-standard PDs We went into what we called the microchip multi-POE or MPOE technology. This is a standard on all of our ICs as well within all of our midspans. Let's have a look at some of PoE applications. Along this chart here on the upper left is an Ethernet switch. You can also put a midspan there. This is the device that injects the power on the Ethernet cable, so it's called PSE, Power Source Equipment. All the other applications here are power devices, or PDs. These are the devices that use power off the Ethernet cable. Three most popular applications are Wi-Fi access points, IP security cameras, and IP phones that started it all. Anytime you have a device that always connected to the Ethernet and consume less than 90 watts of power, it's a great candidate for PoE. Now with the BT standard supporting 90 watts of power, we have new emerging applications like 5G small cells, LED lighting, as well as information kiosk and point of sales. But why using PoE? <coughs> PoE is an international standard compatible. One RJ45 cable is able to deliver both power and data. PoE reduces installation cost. No 120 volt or 240 volt AC outlet installation is needed. And there is no need 
for expensive licensed electrician. PoE is flexible and scalable and therefore it is easy to de deploy. PoE is plug and play. Any new PoE device can be added to the network in any time. An entire network does not need to be brought down to add or to remove devices. Remote power management. PoE enable control and remote power cycling of PoE power devices. It can be used as user-defined schedule to turn on and off PoE power devices. It can prioritize power to PoE ports. And finally, PoE is safe and secure wired connectivity. PoE uses low voltage, less than 60 volts, which is SELV safety, extra low voltage defined by UL. PoE constantly monitoring port behavior and status. We can see that over the years with development of PoE technology and the support for higher power, the PoE market is growing and more and more applications are using the benefits of power of Ethernet technology. Let's review the PoE components and functionality. The two main components in the PoE, as we mentioned, are the power source equipment, which is the PSE, and the power device, which is the PD. The PSE is providing the power to the PD through an Ethernet cable up to 100 meters. Let's review the functionality of each component of the PoE. The PSE is responsible for detect if the connected PD is a valid PD, classify the power capability of the PD, control the power provides up to 95 watts at up to 57 volts, perform power optimization and allocation, constantly monitoring the power consumption, disconnect in case of undercurrent, short or over voltage, and responsible for isolation from the switch circuitry. The power device, the PD, is responsible for polarity protection, provide the signature for the detection and for the classification, control the power application, and convert IPOE voltage down to the voltage used by the application. So why microchip PoE? There are many choices of suppliers of PoE ICs, mid spans, specialties, switches and uh, accessories. So why should someone choose microchip? Besides being the inventor of PoE, Microchip has a 25 years of history of delivering top quality products. There are many suppliers in the market today that can deliver units that may be good for home or small business use. However, Microchip is one of the only vendors who can deliver quality and quantity in today's business environment. We are always trying to find new markets and develop the PoE market. Microchip was the first to introduce the PoE outdoor switch and in March the second generation will be introduced. Whether it is providing up to 10 gigabit per second data rates or up to 24 ports which is no competitor has uh, or bringing the benefit of PoE to USB-C marketplace Market, microchip is making uh, certain to deliver the solution the marketplace requires. Microchip leadership stems from the fact it is the only manufacturer to produce power over Ethernet chipsets along with systems. The PoE chipsets include the PSE chips, which is used in switches and mid spans, and PDs chips used in devices to power the device. Microchip makes the mid span switches and accessories from our own PSC and PD chips. That puts the PoE business unit in unique position of applying 
The experience it has acquired over 25 years to build the very best mid-spans, switches, and accessories. And it also uses that experience in building the very best chipset in the marketplace today. All of the chips and systems are compliant with the RGPLE standards. However, before the latest standard was ratified, there were industry pre-standard that were adopted and utilized. Microchip power over Ethernet chips and system devices are unique in the fact that they not only are compliant with all industry standards, they also can from the same chip or system support the pre-standard configurations. This is due to the unique feature known as multi-PoE or MPoE. Microchip has built in a software layer to recognize whether the equipment is using an IEEE standard connection or a pre-standard connection. This allows for seamless support from one generation of devices that was built before standards were finalized and adopted to the next generation that apply the standards after the adoption. Let's review what we have to offer. Let's have a quick look first at our PSCIC portfolio. These are the pieces of chips that put the power onto the Ethernet cable. We have separate between the low port count, one to four ports, and the high port count up to 48 ports. On the low port count, we have the PD69101, a single port, also the PD6921, also a single port, just in a smaller package with an I2C interface. But essentially, they both supply up to 30 watts of power. And we also have a four ports version these are typically used in a small, medium business or small office home switches that may have used up to four ports. This is where you use these chips. They are standalone and they don't necessarily communicate with the host. Another key application for a single port PSC is to allow daisy chaining of PD devices, also called PDPSE power forwarding. This, for example, is a Wi-Fi access point powered by PoE. It has a single port PSE to allow you to power yet another PD down the line. So again, daisy chain PD. On the higher port count, we have our chipset. So we have a controller that runs our firmware and we have these devices that are called PSE managers. These really are smart switches that turn on and off the power to the port. We have this PSE manager size for 30 watts per port, 90 watts per port, and 60 watts per port. We have some four ports, some eight ports, and you can mix and match the different PSEs in your Ethernet switch or your midspan to provide the different power levels at different ports count. One controller for multiple PSE managers. And we have a chipset specifically for the BT standard, as well as lower cost option for the AT standard. Remember, AT supports 30 watts and below, where BT will support up to 90 watts. We are at our sixth generation of PC products. Each generation is further integration. So we have integrated the switch FET, which is basically turn on and off the power to the port, the current sense resistor, as well as the protection of up to one kilovolt of surge protection. All that is included or integrated into the chip. It makes it a very small, easy and simple design. Some other competitors have external FET solutions. You can see that here at the bottom, for example, here is their controller with external FETs, external current resistors, and protection diodes. For four ports or eight ports systems, uh, you are okay, yet it pick up more board area. 
maybe it doesn't really matter for small applications. But if you are doing 24 or 48 ports, that's where the integration of the microchip solution really help with your board density. Now on the PD side, the power device, the device that uh, use the power of the Ethernet cable. Here is kind of a really simple application diagram. Here is your RJ45 Ethernet port. We are extracting the power off the magnetics here and it goes through a diode bridge for polarity protection and in the front end of the PDIC has to do detection, classification and then turn on the port. We have the option to integrate a PWM controller because your PoE voltage is around 55 volts, but you want to step that voltage down to your application voltage. Whatever voltage it is, uh, 12 volt, 5 volt, 3.3 volt. So that's why we have uh, this PWM controller for DC to DC. That's kind of what the front end is of a PD. So we have them separated by power. 13 watts, 25 watts, and up to 90 watts of power. In all the cases, we have the PD70224 ideal diode bridge. So this polarity protection, you can definitely do with discrete diodes, no problem. But diodes do dissipate a lot of power, which is heat. So we have created an ideal diode bridge, meaning we have taken low RDS on fats to mimic the function of a diode. So we created this diode bridge that consume or burns a lot of less power. Also, it's in a small package. We have a dual diode, diode bridge in a single package. So it saves board area as well as power. Power you can deliver to your application. Then we also have the front end ICs as well as front end IC with the PWM integrated. So we have it for 13 watts, for 25 watts, and the guy for the up to 90 watts, it's still in development. So let's have a look on uh, our mid-spans or some call them uh, PoE injectors. Microchip offers the broadest portfolio of mid-spans or injector from single to multi-port for every environment, indoor, outdoor, or industrial. A multi-port rack mountain solution also available and to meet the demands of uh, Wi-Fi 6, uh, 6E, and uh, 5G, we have a wide variety of multi-gig solutions. However, before a customer decides on which device, they usually have to decide on whether they need a mid-span or a switch. Today, there are many power over Ethernet switches at a reasonable price uh, available on the market. So the question is, why would anyone be interested in a mid-span? Today, over 80% of the switches installed do not provide power. If the customer wants to deploy over existing infrastructure to add power to the data, they need to introduce a mid-span after the switch to provide power. And even if a customer purchase a PoE switch, most PoE switches due to the power budget limitation cannot provide the full power of every port. So if full power is required on all ports, again, introducing a mid-span into the topology enable full power on all the ports. Midspans continue to be a key component of uh, deploying in PoE powered environment. Let's have a look at our PoE system portfolio. Microchip has the most complete portfolio of midspans in the marketplace. This looks a little overwhelming. For each IEEE 802.3 AF, AT, and BT, from 15 watts all the way up to 90 watts, microchip has a single port mid-spans and multi-port mid-spans. The bottom row is of power up to 30 watt. The middle row is for 60 watts and the upper row is for 90 watts. There are indoor as well as outdoor and even industrial mid-spans. 
All standard midspans handles data rates up to 1 gigabit per second. However, most recently, Microchip has introduced single and multi-port midspan that goes all the way up to 10 gigabit per second to support Wi-Fi 6 and the 5G network. Along with Midspan, Microchip has built some specialty switches. The first is a switch specially designed for LED lightning with no fan that can be installed in the ceiling. The second is a four port outdoor switch with SFP. This is good for any outdoor application for smart cities like security cameras, Wi-Fi access points, controlling traffic lights and more. Microchip also produces accessories such as the PoE to USB-C adapter, indoor and outdoor surge protectors, uh, PoE testers, and the PoE extender to go beyond the 100 meter limitation. We mentioned that a little earlier, but uh, you may ask yourself, why do we need outdoor switch? Outdoor PoE is used today in a variety of applications as uh, Wi-Fi towers, 5G cell networking, LoRa, point-to-point -point radio towers, security cameras and smart cities, outdoor PoE lighting and RFID applications. With over 25 years of experience, Microchip has many, many successful installations. While powering IP phones was the original application, the most popular application today for power over internet includes powering cameras and wireless access points. However, PoE can power many more applications. Some of the more uh, emerging and impressive applications over the years has been powering lo lower ones, sensors, point-to-point -point radio communication, and 5G cells. Microchip has been powering these applications in a wide variety of uh, industries as uh, diverse as uh, agriculture to smart city and everything in between. Some of the more popular industries for deployment of power over Ethernet includes retail, entertainment venues, educational facilities, transportation, healthcare, and uh, smart cities. We have uh, success examples for each application, however, we do not have the time today. If you are interested in a specific application, please feel free to reach out to me or your uh, local team. Here are some uh, points to think about when uh, thinking about PoE design. How would you power your application? If it has RJ45 connector, it may be good opportunity to use PoE. Uh, what is the power the application needs? If it is less than 90 Watt, it may be good for PoE. Is your application a PSE or a PD? How many ports do you need that for choosing the right IC or midspan? What is the power supply size? Do you need power management? What are the voltage levels? Uh, and what is the efficiency of your design? Is it important for you to comply with the standards or and uh, which one? or you may uh, have propriety end-to-end -end solution that can ignore some of the standard requirements. What are the safety requirements for your product? Is your application indoor or outdoor? And what are the requirements for the protection of this application? Remember that we are dealing with uh, power and power dissipate heat. For example, a PSC with 24 uh, ports of 90 watts use power supply of at least 2 kilowatts. That's about 40 amp in total. So remember to involve your power engineer. And 
The last point is the distance between your source and load. PoE is limited for 100 meters unless you are using repeaters. And lastly, remember, you don't have to do it by yourself. You have an entire team here to support you, including specialists on PoE like myself. You can talk, contact your local sales and FAE and, and uh, they, they can uh, contact you to the right person to help. Uh, we will support you from the design stage, including schematics and layout reviews, all the way to production and uh, field support. Thank you for listening and we will have some Q&A now. É isso aí, pessoal. Voltamos ao vivo aqui. Vamos ao Q&A. Só um instantinho. Pessoal, estamos ao vivo agora para as perguntas e respostas aqui do, uh, dessa sessão de webinar. Let me ask uh, Avi e Rogério to come to the room. Rogério e Avi venham para a sala. Thank you. É isso aí, pessoal. Então, a primeira pergunta é, que apareceu aqui é a seguinte. Avi, I, I think it's for you, this first question. É, 90 bytes of power for the power over Ethernet but what are the, the voltage, the maximum voltage, or the current that's allowed for this 90 watt? The, the maximum voltage is uh, 57 volts, uh, and this, it is limited uh, uh, by UL. Well. Um, the, minim, the minimum voltage for 90 watts is uh, 51 volts. So it's between... 50, 51 to 57 volts. Usually we use around 55. Thank you very much, Javi. Pessoal, 57 volts máximo, 51 volts mínimo. Obrigado, Fernando, pela pergunta. É, Fernando asked if the, the power, Javi, is for the only one port or the whole ports. So 90 uh, watts is split for all? 90 watts is for each port. One each port. port. It's for each port. Então, Fernando, é para cada porta, tá? Esses 90 watts. É, próxima pergunta. O controller PoE pode ligar e desligar o dispositivo PoE remoto? É, Avi, I think this question is for you also. So the PoE controller can turn on and turn off the PoE device uh, remotely? Yes. It, it control the power, so it control the the power to the remote device, yes. Ok. Fernando, então, uh, sim, é possível ligar e desligar o dispositivo PoE remoto, porque existe um controle sobre alimentação. Então, você tem um líder né, que controla a alimentação, que é o PSC. Oh, oh, Avi, is it the PSC, PSE device, right? Yes. Ok. É isso mesmo, Fernando. Então, é o, é o dispositivo PSE conforme ele fez na apresentação e mostrou na apresentação. E aí, os dispositivos PDs da, uh, da rede, eles, são, eles obedecem, né? na verdade, o PSE, ele controla a alimentação. É, Fernando, ask it, Avi, I think it's for you too, this question, about the certification. Uh, does, it, does it exist any type of certification that uh, can uh, assure that your device uh, it's compliant to the IEEE standard. Yeah, there are uh, tester on, on the market. You can buy and, and run a test to the test. And there are some um, companies that, that you can, uh, there are Ethernet Alliance that you can send your device there and then you get certified that you are compliant to the standard. Thank you. Uh, 
Fernando, sim, existem algumas empresas da é, Ethernet Alliance que você pode mandar os seus dispositivos e eles conseguem certificar para você. É, e tem alguns testers de mercado. A Microchip tem alguns testers, tá? É, se você tiver interessado em algum tester, entre em contato com a Artmar. Vou deixar aqui o contato certinho. É, e solicite é, uma cotação ou verifique qual a disponibilidade de você conseguir um tester aqui no Brasil para você poder fazer os seus... É, é, para você verificar que o seu dispositivo está de acordo com a rede. É, tem uma pergunta do Jorge Henrique... Uh, I think this question is for Avi too. Uh, what kind of minimum cable category is enough to keep data at 100 Mbps with PoE? Is it possible to go beyond 100 meters for use and use 10 Mbps? The, the category is 5 uh, or 5E or better, Cat5. Um, the standard is, is um, saying exactly what um, the minimum cable you can use. And uh, the distance is limited uh, because of the cable, cable resistance. Okay. So you can go beyond, you will get less uh, power. But the standard saying uh, 100 meters. Okay, thank you very much, Avi. Uh, Jorge Henrique. É, o tamanho do cabo é limitado por conta da resistência dos cabos. Tá? Então, se você tem que transportar uma, uma alimentação, né, uma potência é, em determinada distância, se você aumenta o cabo, você tem mais resistência. Então, não. É, existe a limitação do tamanho do cabo. E sobre a categoria, categoria 5, é, CAT5, categoria 5 para o cabo. Tá? Então, respondendo a sua pergunta aí em português. É, Fernando... Fernando faz uma pergunta. Avi, I think this question is for you. Yeah. É, é, how can we have 48 ports and the turn on and turn off control is for each one of the ports? So this is individualized or for all ports? No, every port is uh, by itself. You control okay. each port. Okay. So it's, oh, oh, Fernando, é, é, answer you in português. É, respondendo você em português, Fernando. É, sim, o controle é feito individualmente. Cada uma das portas, o controle é individual e tem a limitação de potência individual também para cada uma das portas e, a, e a, 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 também a limitação de tensão. Tá? É, Alexandre ask which is the most used Uh, standard. I think this is for AVI too. Oh, AVI, uh, is the microchip before the IEEE or after the IEEE standard? What is the most used standard? AT, BT? Today is uh, AT because it came out earlier, but uh, now everyone are uh, starting to move to the BT, to the latest. The latest was 2018. So it takes okay. some take some time to develop the switch and then release to the market. So it's AT and, and it's now starting to, to have BT. Ok. Então, pessoal, é, o, o, padrão mais, é, o padrão mais popular é o AT, que é o primeiro que foi lançado por, pela, pela I3E. E agora está sendo, é, ficando popularizado o BT. Só que demora um tempo até todos os produtos serem desenvolvidos e serem colocados no mercado. Tá? Então, aí até um estímulo para vocês, se você estiver pensando em novos designs, é, let me ask Avi, eu vou perguntar para o Avi isso. Avi, so, uh, you recommend if people are starting now to develop their uh, products to use the BT standard? Is it? I recommend that you see what power you need and then decide what standard you want to support. Because the, the higher the, the, the power, The, the chip, is, the, the system is more expensive. So. Ok. Thank you. Então, Fernando, é, ele disse que ele recomenda que você verifique qual a potência que você vai utilizar. Isso influi também, né, claro, corrente, tensão. E aí você decide qual é, padrão você vai usar, porque é, quanto mais potência, mais caro fica também a sua solução. Tá? 
Uh, we have another question here, and I think this is for Avi too. So, uh, for connection between buildings, uh, Microchip recommends any solution to protect against the electric discharge in case of uh, storms or something related to cl climate change? Yeah, so we, we have uh, our standard application with no uh, no protection, support one kilovolt of surge protection, uh, but we have application uh, application nodes to up to six kilovolt. So you can add more components around to protect the, the system. Okay, thank you very much. É, então, respondendo ao Edmilson, em português, tem proteção até 6 mil volts se você utilizar alguns dispositivos externos, tem application note da microchip, tá? E aí eu vou pedir para vocês, pessoal, se vocês precisarem da, do application note certinho, manda, é, manda pergunta aí na, no link para o suporte da Artmar, que os engenheiros podem te ajudar, tá? É, a, a solução, ela vem para 1kV, né? mas tem como você proteger até 6kV. Então, Edmilson, é, sim, você consegue é, fazer uma, uma proteção bem legal contra descargas elétricas, tá? Claro que isso depois, se você precisar de, uma, de um teste mais rigoroso, a gente recomenda até que você procure um laboratório específico para fazer esses testes de descarga elétrica. Né? Isso como boa prática de, de projeto. Ah, é, o Carlos faz a seguinte pergunta. É possível utilizar dispositivos POE da microchip em aplicações de produtos aeroespaciais ou militares? Eu vou, vou perguntar para o Rogério, let, let me ask Rogério. Rogério, é possível utilizar o POE para as diversas é, aplicações, incluindo o aeroespacial e militar, né? Sim, sim. É, e também tem uma pergunta aqui relacionada aos kits de desenvolvimentos. É, só avisando que temos opções e, por favor, entre em contato com o nosso suporte que encaminhamos para você as opções que podem ser adquiridas através da Microchip Direct ou qualquer outro distribuidor que você tenha preferência. É isso aí. Deixando claro, pessoal, que não só chips, mas também os dispositivos acabados com o POE e também testers, que a microchip dessa vez, né, ela não faz só o dispositivo, o CI, né, ela também faz alguns dispositivos. Então, é interessante vocês verem qual que é a solução completa que vocês estão pensando em desenvolver né, e entrar em contato aí com, com o pessoal da microchip. Let, let me ask... Uh, Avi, about this. So, Avi, uh, you 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 have also devices for PoE, not only ICs, right? So it's better to check your solution before uh, to start uh, uh, projecting and designing everything, right? Yeah. So you can uh, talk to us, and, and we will help you understand what you need and. Uh, and uh, advice what, what what is the best for you okay thank you thank you very much so i i ask you to to say the final words here for the people in brazil avi that are building their projects or testing the solutions to integrate their uh, design now, nowadays here in brazil so it's with you so I mean, we are here for you we, to help you. So you can uh, contact the RTMR team and they will contact us together and, and we can help you get the, the, the solution fast and, and the best we can to help you. Thank you very much, Avi. Uh, thank for, thanks for your time too. Uh, Pessoal, let me talk in Portuguese and after I'm going to, to complement in English. Pessoal, o Avi é uma pessoa muito importante lá. Ele faz parte do, do time de desenvolvedores lá e que trabalham com os produtos já faz muitos anos. Então, é uma satisfação imensa recebê-lo aqui. Gostaria de, de agradecer aí a equipe né, da Artimar e da Microchip que estão aqui no Brasil também e que puderam é, fazer com que esse evento acontecesse aqui, né, parcialmente gravado, parcialmente ao vivo. Foi muito bacana. Eu tenho certeza que isso ajuda a vocês terem contato 
com ele também, né? Já que ele é uma pessoa chave no desenvolvimento dos produtos. É, thank you very much, Avi, for your presence here. É, we know that é, you you are a very uh, you work a lot and your time is precious. So thank you very much for coming here. You are a very important person if we talk about POE on the market. So thank you very much. Thank you. Bye, everyone. Rogério, now it's with you. Rogério, agora é com você. Vai lá, dê suas últimas palavras aí, pessoal. Certo, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Obrigado pelas perguntas. Obrigado, embarcados, por essa parceria. E caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, entrem em contato através do telefone, através do serviço de suporte da Artimar. E é isso. Obrigado a todos. Obrigado, Rogério. Agora eu vou fazer a, a finalização do webinar. Pessoal, então, esse webinar vai ficar disponível nos próximos dias, tá? É, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a Power Over Ethernet, pode ser qualquer dúvida, só pode ser relacionado aos testers, aos dispositivos, aos CIs e também aos periféricos, porque vocês viram que o AVE disse que tem diversos application nodes que são complementares. Um deles, por exemplo, é para descarga elétrica, aí, que ele até citou, né, que você pode é, é, proteger até contra descargas elétricas de 6 kV. Tá? Mas qualquer inf informação extra, mande é, mensagem, que essa mensagem vai chegar no Rogério e nos FAEs lá da Microchip, da Artmar, para ajudar vocês aí no desenvolvimento do projeto ou integração de sistemas nos projetos de vocês. Tá bom? Gostaria de agradecer a todo mundo que veio aqui ao vivo. Nossa missão aqui é trazer esses conteúdos técnicos para ajudar vocês, tanto nos projetos, quanto na integração, né, para fazer sistemas aí que resolvam e, e agreguem valor para os clientes de vocês. Obrigado a todos que, que estiveram aqui, os desenvolvedores, os engenheiros, pelo, pelos tempos de vocês também. Né? A gente sabe que é muito precioso também. Muito obrigado aí por esse tempo que a gente passou junto. Tchau, pessoal. Até o próximo webinar. Obrigado, Artimar. Obrigado, Microchip, pela parceria. E até o próximo webinar. É isso aí.